kukutana na Sheikh Sharif Majini kijana mwenye kipaji maalum cha kutafsiri ndoto Afrika Mashariki na Kati anatibu matatizo yote yatokanayo na uchawi wa kijini kwa kutumia dua fika kituoni kwake mabibo mwisho jijini Dar es Salaam ili upate dua na mafuta maalum ili uondokane na matatizo yote ya kichawi anapatikana siku zote isipokuwa Ijumaa dua ya pamoja ni Jumapili tu kuanzia asubuhi hadi saa sita mchana pia angalia kipindi chake cha ndoto zetu hapa channel 10 Wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha ndoto zetu ndani ya channel 10 kilichokuwa bora kabisa. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Hatuna budi kumshukuru Mungu muumba wa mbingu kwa kutuwezesha mimi na wewe kuwa na afya tele sana. Tuseme alhamdulillah. Lakini pia shukurani kwa wote ambao wamezidi kumiminika pale ofisini kwetu Mabibo wiki hii katika dua nzito ambayo imekuwa ikiendelea kila Jumapili. Na Jumapili hii tutakuwa na dua maalum. Jumapili hii tutakuwa na dua ya ufunguo wa riski dua ya ufunguo kwa ajili ya kuomba riski wewe ambaye unasumbuliwa na masuala mazima ya riski upatikanaji wako wa riski umekuwa tabu sana maisha yako yamekuwa magumu ukipata riski kipato kinakuwa kionekani ukipata riski ufanye yale ambayo unayokusudia aweze kutimia na ukipata riski malengo yako nia yako na mipango yako inashindwa kutimia na kukumbusha kwamba jumapili hii ambayo inayokuja jitahidi sana ushiriki dua ofisini kwetu mabibo mwisho watu ni wengi sana 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 wamekuwa kishiriki dua haswa kwa kina mama mbalimbali wenye matatizo mbalimbali wenye kusumbuliwa na ndoto mbaya ndoto za usiku ndoto za kutafuna nyama ndoto za kukimbizwa ndoto za msukule ndoto za kuweweseka wengi wamekuwa wakihudhuria katika maombezi hayo ambayo nimekuwa nikiyafanya ofisini kwetu lakini kwa wale ambao wamekuwa na matatizo ya ujauzito, ujauzito umekuwa ukiharibika ama kutokupata mimba ama kutokushika. Tumekuwa tukifanya maombi maalum ambayo maombi haya tunamtegemea zaidi Mungu ili Mwenyezi Mungu aweze kutujalia neema hiyo ya watoto. Ndugu zangu, wiki iliyopita tulikuwa tukizungumzia masuala mazima yanayohusiana na ndoto inayohusu eh, kuzungumzia habari za mwezi. Tumezungumzia mwezi na tukaja tukazungumzia habari za nyota lakini katika kuzungumza habari za nyota tunaweza tukasema kwamba nyota ni mpango mzima na watu wengi wamekuwa kiuliza nini maana ya nyota nyota ni kitu ambacho kimekuwa kikionekana na niliweza kuzungumza kipindi cha, 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 cha kipindi kilichopita nilizungumzia habari za nyota na watu waka, wakauliza maswali mengi sana kila mmoja akitaka kuelewa nyota yangu ikoje Je kama nyota yangu imechezewa kitu gani kinafanyika nyota maana yake ni mtu kuonekana wajihi wako kuonekana vizuri uso wako kuonekana ukiwa unataka kufanya jambo jambo lako lifanyike ndani ya wakati lakini kuna tatizo ambalo mtu anaweza kuwa nalo na asionekane kama ametatizika yani unaweza ukawa na tatizo lakini wewe usionekane kuwa umetatizika nyota yako inaweza ikafuba lakini wewe mwenyewe usijue kwamba nyota yako imefuba. Pasipo kujua kwamba nyota yako sasa imefuba, inatakiwa kungara ili ukae katika kile kiwango ulichokuwa nacho. Lakini kuna dalili. Nitataja dalili kabla sijaendelea na mada. Kuna baadhi ya dalili ambazo wale ambao walikuwa wameuliza maswali yao kuhusiana na kipindi kilichopita, nimezungumzia habari za mwezi nikazungumzia habari za nyota. Tunazungumza dalili ya mtu ambaye aliyechezewa nyota yake. Unataka kujua sasa kwamba wewe ambaye umechezewa nyota yako kuna dalili ngapi? Nitataja kwa uchache sana ili tuweze kupata faida. Dalili ya kwanza ni mtu mambo yake kuharibika, kwenda hovyo. Yaani mambo yako yanaharibika, yanakwenda hovyo, hii ni dalili moja wapo kwamba wewe umechezewa nyota. Yaani mambo hayaendi kama vile unavyokusudia kwa nyota yako imeharibika. Lakini dalili ya pili ni watu kuto kukujali yani watu hawamjali watu kuto kukujali unajua unaweza ukafanya jambo alafu watu wakawa hawana muda na wewe umefika sehemu usika watu hawakuangalii wanaangalia pembeni yani watu hawakuangalii hawana haja ya kukuangalia wewe ukiwasalimia watu wanakusalimia kama vile hawana habari na wewe maana yake tunasema watu kuto kukujali lakini namba tatu ni watu kama yani watu yani huwa kama mwehu au au tunaweza tukasema mtu ambaye amepungukiwa na akili. Yani mtu ambaye nyota yake imechezewa 
anaweza akatamka maneno sasa hivi alafu kija baadaye yale maneno ukimwambia kwamba uliyatamka wewe anakushangaa kwamba maneno haya niliyatamka wakati gani kwamba hii ni dalili moja wapo kwamba mtu huyu amechezewa nyota yake lakini watu watamchukia na kumtenga hiyo ni moja kati ya dalili ukiona kwamba wewe katika baadhi ya mambo ukiyafanya watu hawayakubali wanakutenga lakini pia wanakuchukia hiyo ni dalili kwamba wewe nyota yako imechezewa lakini namba sita kufanya kazi kwa bidii na kutoona faida ya kazi unaweza ukafanya kazi kwa bidii lakini ile faida ya kazi ukawa huioni haionekani kabisa faida ya kazi maana yake nini unafanya biashara pesa unapata lakini ile pesa uioni inafanya nini unafanya biashara kubwa kabisa unaweza ukawa una duka kubwa lakini ujielewi kwamba wewe katika biashara yako kitu gani ambacho kinaweza kikakupa manfa na ukaona faraja kwamba kweli mimi ni mfanya biashara nimenufaika na biashara yangu lakini namba nane kuandamwa na mikosi pamoja na nuksi na mabala mikosi ajali vyombo vya 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 vya, 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 vya moto kuharibika kwenda gereji mara kwa mara duka lako kutokupata wateja wateja wanaweza wakaingia lakini wasinunue chochote ikawa mwanzo asubuhi mpaka jioni wao wanauliza tu hakuna mnunuzi maana yake ni ishara kwamba wewe unaandamwa na mikosi tunaposema mikosi maana yake ni nuksi zinakuingia wewe lakini hizi zinaweza zikasababishwa na kijicho zinaweza zikasababishwa na hasadi pia ambayo inaweza ikaingia kwako ni ishara kwamba wewe nyota yako imechezewa lakini namba tisa Biashara kufilisika na kukosa mafanikio. Unamkuta mtu alikuwa na kiwango kizuri sana cha maisha. Anakwenda China, anakwenda Guangzhou, anakwenda Thailand, anakwenda India, analeta bidhaa za kila namna, anakwenda Amerika, anakwenda Uingereza. Lakini biashara yake inafikia inafikia kufilisika, kukosa mafanikio mpaka anakuja mtu anajieleza, anakwambia Sharifu enzi zangu mimi nilikuwa nachezea ndege. Yaani ndege hii haipiti wiki haipiti mwezi nachezea na kwenda Thailand kuleta mizigo maana yake wewe nyota yako imefifia aidha tunaweza tukasema kwamba imechezewa lakini mwisho kabisa kuota ndoto na kutokumbuka ulichoota kuna watu ambao hata wakija huwa wengine wanasema wanaota lakini hawakumbuki na ukimuuliza kwamba wewe ndoto uliyoota ina maana gani anakwambia nimeota ndoto alafu ikaishia sehemu fulani kwamba ulichoota kuto kuto kukumbuka yani hukumbuki kile ambacho ulichokiota hiyo ni moja kati ya mtu ambaye aliyechezewa nyota moja kati ya kitu ambacho kinaufanya mwaka 2018 kuwa ni mwaka wa kipekee ni namna ya wewe kujua jina lako, harufu yako na nyota yako. Je, yeah, vinaenda na vipi ili kutoboa? Basi nenda kwa Sheikh Sharifu Majini upate kuangalisha jina lako kwa mafuta mapya matukufu yenye kisomo cha VIP, yaite Bughul Shamdi VIP. Na pia upate kupigwa maji ya bahari mbili. Bure, ni kwa kijana mwenye kipaji cha pekee barani Afrika. Sheikh Sharifu Majini. Du- itapigwa kwa ajili ya kufungua bilango ya riski baraka na we uweze kupata na nyota mngao kwenye namna ya utafutaji fedha na mvuto wa kibiashara piga simu namba 0715581552 nyote mnakaribishwa fika mabebo mwisho stand uliza kwa Sheikh Sharif Majini umefika wiki iliyopita tulizungumza mada nzuri sana ambazo mada hizi zilikuwa na faida kubwa sana na kila mmoja aliweza kuelewa kwa sababu katika tafsiri za ndoto Leo ndoto ambayo naweza nikaitafsiri mimi unaweza ukao hujawahi kuiota. Lakini nikaja nikaitafsiri mtu mwingine alishawahi kuiota. Na hata ndoto ambayo wewe unaweza ukaiota usitegemee kwamba kila mmoja anaweza akaota hiyo ndoto. Tuna utofauti. Sasa tunaingia katika mfumo wa sayari. Leo tunaingia katika sayari. Kuota nyota na sayari. Umeziota nyota pamoja na sayari. Tafsiri yake ni utukufu pamoja na heshima ya nchi au tunaweza tukasema kheri yoyote ndani yake huashiria kheri katika nchi. Umeona bwana? Sasa tunataja baadhi ya tafsiri za sayari. Tunazitaja baadhi ya tafsiri za sayari ili kila mmoja aweze kuelewa. Lakini ukiota nyota pamoja na sayari, hiyo ni heshima kubwa. Heshima inakuja katika nchi, 
na uashiria heri katika nchi kwa nchi itapata heri na itapata baraka unapoota kwa pamoja kwa manyota pamoja na sayari sasa nitataja baadhi ya sayari ambazo zimekuwa zikitumiwa hata baadhi ya wataalamu wamekuwa wakizitaja sasa zinapotajwa unatakiwa uelewe nini maana ya tafsiri ya sayari hizi ambazo zimekuwa zikitajwa mfano unapozungumzia mirihi maana yake ni mas mirihi maana yake ni sayari inayoitwa mas hii humaanisha jeshi la polisi au ulimi na nguvu za kijeshi za mfalme au nchi maana yake mas wanaita mirihi umaanisha jeshi la polisi au ulimi na nguvu za kijeshi za ufalme au nchi nyota hii ya mirihi imekuwa sayari hii ya mirihi imekuwa na maana yake hiyo sasa tunazungumzia zohari ambayo hii tunaita satam ambayo hii maana yake ni walinzi au wahojaji wasaili wa mfalme au nchi unapozungumzia zohari una maana kwamba ni walinzi au wahojaji au wasaili wa mfalme au nchi ndio maana ya zohari sasa tunazungumzia sumbula ukizungumza sumbula maana yake ni jupiter jupiter kila mmoja ana maana anaelewa tukizungumza sumbula maana yake ni jupiter aidha umaanisha mweka hazina ukizungumza sumbula umaanisha mweka hazina wa nchi au kiongozi au mwakilishi wa nchi wakati mwingine pia umaanisha mtu mwenye elimu kubwa maana ya sumbula tunazungumza zuhura au katika lugha nyingine tunaita venus ukizungumza venus maana yake umaanisha malkia au mke wa mfalme au mke wa mkuu wa nchi ndio maana ya venus au zuhura tunazungumza zebaki maana yake mercury mercury maana yake nini umaanisha katibu wa mfalme au mkuu wa nchi ambaye hufanya majukumu yake yote hii ndio maana ya zebaki lakini tunazungumza ndoto ya kwanza sasa kumiliki nyota kule tulizungumza kuna kumiliki mwezi tukaja tukazungumza katika kumiliki jua kuna moja nakumbuka kwamba umelipakata umeupakata mwezi umeweka katika paja lako sasa tunazungumza kama mtu ataota ndoto anamiliki nyota aidha chache au nyingi ni ishara kwamba atapata uongozi sikiliza vizuri hapo kama mtu anaota kwamba anamiliki nyota aidha chache ama nyingi ni ishara kwamba atapata uongozi kuwaongoza watu mashuhuri na watu wa kawaida hii sasa unaweza ukaenda huko duniani ukaongoza watu mashuhuri huko duniani ukachaguliwa cheo kikubwa duniani huko Afrika Mashariki na Kati wote mnaota ndoto na duniani wale ambao mnanifuatilia katika YouTube mnaota ndoto umeona bwana sasa umeota kwamba umepata tafsiri hata kama mzungu alikuuliza au mwarabu alikuuliza au muhindi alikuuliza au mtu yoyote mwenye kabila lolote kwa lugha yoyote hivi ndoto mtu ukiota kwamba unamiliki nyota maana yake nini alafu ile nyota ikawa chache ama nyingi zikiwa nyingi maana yake wewe utaongoza watu mashuhuri duniani na zikiwa chache basi unaweza ukawaongoza watu kutokana na idadi yao idadi yao inategemea na idadi ya nyota idadi ya watu utakao waongoza inategemea na idadi ya nyota ambazo alizoota katika ndoto ambazo huyo mtu amekuwa akiota katika ndoto ndoto hii kidogo imekuwa nzuri hasa kwa wale ambao wanaopenda masuala ya kiutawala au katika masuala ya kisiasa au katika masuala ya uongozi kwa sababu kuna mtu amekaa nyota yake yeye ni kutaka kuwa kiongozi kuna mtu amekaa nyota yake yeye ni kutaka kuwa mfanyabiashara kuna mtu amekaa kwamba nyota yake au ndoto yake ndoto yake ni kutaka kuwa rubani wa ndege au yanawarusha watu katika mawingu tunakuja katika tafsiri nyingine ya haraka haraka ambayo tunazungumzia sasa umeota usingizini umelala unakula nyota mtu anaweza kashanga eh hivi sharifu kuna mtu anaweza kala nyota watu wanaota wanakula anakula mtu labda kinyesi au wanaota anakula kitu ambacho kisito kisicho sitaili anakila unashangaaje kumuona mtu amekula nyota ina maana gani na hata akiota mtu mfano amekamata kitu chochote kichafu kina maana yake sana katika ndoto na hata mtu akiota ameingia chooni anakula maana chooni sio sehemu ya kula lakini kuna mtu akienda chooni anaota kwa maana kula chooni lakini chooni ukumbuke kwamba sio sehemu ya kula kula nyota katika ndoto maanisha kuwa atadhulumu mali ya watu wema 
na Mungu akuepushe na balaa hilo hiyo moja tunakuja sasa katika ndoto ya kukusanya nyota tulisema leo tunazungumzia masuala ya sayari pamoja na nyota kukusanya nyota maana yake nini kuota ndoto nyota zimekusanywa pamoja au zimekusanyika sasa kwa pamoja katika mahali fulani maana yake ni kuwa muotaji wa ndoto hiyo atapata uongozi na watu wenye hadhi na utukufu eh atawatimizia mahitaji yao ni ndoto nzuri ujue kwamba watu wenye hadhi na utukufu utawatimizia wewe mahitaji yao zile nyota kwamba umezikusanya pamoja jamani eh tukumbuke kwamba nyota maana yake kila mmoja akija anauliza nyota yangu ikoje nyota inahusiana na masuala ya utukufu nyota inahusiana na masuala ya hadhi nyota inahusiana na masuala ya heshima nyota inahusiana na masuala ya ufunguo au baraka nyota inapofifia maana yake mambo yako yote yanafifia nyota inaposimama maana yake mambo yote, yako yote yanakaa vizuri kuota nyota zinaanguka duniani kutoka juu angani mbinguni maana yake ni kwamba sehemu ya dunia litakuwa na balaa fulani ukiota sasa nyota inaanguka kwenda sehemu fulani kutoka juu mbinguni kwamba katika sehemu ya dunia kutakuwa na balaa fulani lakini unatakiwa kwamba ile nyota umeyota umelala nyota katika mkono nyota katika mkono wako ina maana gani kuota ndoto ziko kuota nyota ziko katika mkono wako ni ishara ya kuzaliwa mtoto mwema wa kiume ukikamata nyota mkononi ni ishara ya kuzaliwa mtoto mwema wa kiume mtoto si mtoto tu inatakiwa tuombe tupate watoto wema kwa sababu unaweza ukapata mtoto alafu akakuletea balaa katika dunia ikawa kila siku simu ikawa kila siku mahakamani ikawa kila siku kwenye 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 vikao vya usuluishi kutokana na mtoto wako yale mabalaa anayoyafanya hapa duniani Mungu atuepushe atupe watoto waliokuwa wema kabisa tuseme amin sasa tunakuja katika swala zima la mbingu kuzunguka kuna mtu akikaa anaota kwamba mbingu inazunguka au akikaa akiona anaona kwamba dunia inazunguka au mbingu inazunguka ina maana gani kama mbingu zitaonekana katika ndoto zinamzunguka mtu sasa wewe umekaa katikati alafu ile mbingu inakuzunguka wewe au yoyote maana yake ni kuwa atapata safari muda mfupi ujao baadhi ya visa vya kweli vingi kabisa tumevipata kuelezana na habari ya mbingu kuzunguka maana yake wewe utapata safari kama ulikuwa hujawahi kupata safari utapata safari na kama ulikuwa safari umeshaipata ujue kwamba wewe utapata safari nyingine sasa tunazungumzia habari zinazohusiana na kiama wengi wamekuwa wakiota kiama kuota ndoto ya kiama maana yake kimefika maana yake ni kuwa haki itatendeka katika sehemu hiyo wakandamizaji watakumbwa na adhabu kali kutoka kwa kimungu kwa hivyo ukiota kiama maana yake haki itatendeka au kama kuna jambo baya lilikuwa linatendeka basi linakuwa na mwisho wake sasa tuna, tuna kuna mtu aliuliza kuota kula matunda ya peponi peponi kila mmoja anapapenda ni pazuri mno Mungu atujalie ili tuweze tuweze kwenda katika pepo yake kuota ndoto unakula sasa matunda ya peponi au unampatia mtu mwingine ni ndoto nzuri sana eh kwa sababu matunda ya peponi ni dalili ya maneno ya kheri vitendo vizuri na wema kwa hivyo kheri zaidi inataka kuja kukufungukia wewe lakini kuwa na matunda ya peponi lakini bila ya kuyala ndoto ina maana gani kuwa na matunda ya peponi lakini bila ya kuyala na kutokuwa na uwezo wa kuyala humaanisha kwamba atapata elimu njema ya dini lakini haitamsaidia chochote utapata elimu njema ya Mungu lakini katika hiyo elimu njema ya Mungu haitokusaidia chochote unayaona matunda ya peponi lakini unashindwa kuyala kutana na Sheikh Sharif Majini kijana mwenye kipaji maalumu cha kutafsiri ndoto Afrika Mashariki na Kati anatibu matatizo yote atokanayo na uchawi wa kijini kwa kutumia dua fika kituoni kwake mabibo mwisho jijini Dar es Salaam ili upate dua na mafuta maalum ili uondokane na matatizo yote ya kichawi anapatikana siku zote isipokuwa Ijumaa dua ya pamoja ni Jumapili tu kuanzia asubuhi hadi saa sita mchana pia angalia kipindi chake cha ndoto zetu hapa channel 10 kuna mtu aliuliza 
unapoota nguo za peponi kama umevaa nguo za peponi maana yake ni kuwa muotaji wa hiyo ndoto atafanikiwa dunia na akhera matamanio yake yote duniani na akhera yatafikia asilimia asilimia themanini lakini ukizungumza bustani za peponi kuota ndoto ya bustani za peponi maana yake ni kuwa muotaji wa hiyo ndoto atafanikiwa duniani na akhera kiwango cha mafanikio yake yatategemea vile alivyoyaona na ukiota moto Mungu atuepushe kuota jahanam ni onyo kwamba muotaji wa hiyo ndoto atatumbukia kwenye matendo mabaya na uhalifu pamoja na madhambi mtu huyo anatakiwa haraka sana afanye toba kwa Mola wake ili Mwenyezi Mungu aweze kumsamehe kwa sababu ukishazungumzia habari za mwezi ukishazungumzia habari za nyota ukishazungumzia habari za sayari basi ujue sasa hapo unakuwa zaidi karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka hivi vitu kwa ajili ya pambo vya dunia na ametuwekea mambo mengi sana lakini tunapozungumzia moto wa dunia sasa kuota moto uko katika mji maalum upo katika mji maalum kitongoji au katika nyumba ambayo imekaa katika ardhi kama kama imekaa katika ardhi eh? na moto huo ukawa uka, ukawa unatisha unatoa miale ya ndimi za moto ambazo zinateketeza kila kitu zina, zinapoangukia na pia unatoa sauti moto huo ngurumo moto unanguruma na sauti ya kuogopesha kwa sababu kuna moto unawaka tofauti tofauti ndoto hiyo ni ishara mbaya kuwa uonevu na ukandamizaji utakuwa ni mtindo wa kila siku katika sehemu hiyo ambayo moto huo unaonekana kama mahala hapo si pakame inamaanisha kwamba kuna ugonjwa wa mlipuko unaweza ukatokea ugonjwa wa ngozi au nje ya mapafu na vifo vingi vinaweza vikatokea kutokana na hii ndoto na kama moto hauna sauti miale na, utekete, na uteketezaji baadhi yake kuacha vingine kwa maana unateketeza afu vingine vinaachwa maana yake ni kuwa ajali na vifo vitatokea katika sehemu hiyo kwa hivyo yale majanga yanaweza asitokee mabalaa ya maradhi yakatokea ajali na vifo hii tunasema ni moto wa duniani kwamba umeota moto wa duniani sasa kushuka moto kutoka juu mbinguni umeota moto umeshuka kutoka juu mbinguni nini maana yake Kuota ndoto moto unashuka kutoka juu mbinguni ni ndoto ya kutisha sana. Kama moto huo hautoharibu kitu chochote, hapo maana yake ni kuwa watu wa sehemu hiyo watakuwa na ugomvi na maneno tu baina yao ambayo hayatosababisha madhara kimwili. Moshi katika moto huo upunguza ukali na ugomvi huo. Sasa moto kupaa mbinguni. Kuota moto unapaa kuelekea mbinguni pia ni ndoto Eh, ya kutisha hii humaanisha kuwa watu wa sehemu hiyo wametangaza vita vya wazi wazi na kuna baadhi ya mabalaa ambayo wanayafanya yanamkerehesha Mungu hawatakiwi kuendelea kuyafanya unapoota kwamba sasa moto unapaa kwenda juu mbinguni lakini sasa umeota unaota moto kuota moto kama mtu ataota yeye mwenyewe au atamuotea mtu mwingine anaota maana yake ni kuwa anafuatilia jambo fulani kiasi kwamba atafaidika nalo baadaye ukiota sasa wewe unaota moto ule unauota kwamba kuna jambo fulani utafaidika nalo baadaye wewe mwenyewe ndio unalo lifuatilia sasa mwisho kabisa kula nyama iliyochomwa kuota ndoto unakula nyama ya kuchomwa maana yake ni kuwa muotaji wa ndoto hiyo atapata riski ndogo na atakabiliwa na ugumu na mashaka maana kuchomwa Ye, ni ma- maana yake kuchomwa moto ni ishara iliyokuwa sio njema lakini sasa kuna baadhi ya mambo mengi mfano kuna kupika chakula ndani ya chungu unaota kwamba wewe sasa unapika chakula ndani ya chungu alafu unaota kwamba chungu kitupu juu ya moto ili kupika chakula ndani ya chungu maana yake ni kuwa umaanisha kuwa atanufaika na nyumba au jambo linalohusiana na nyumba kwa sababu chungu maanisha mtunza nyumba utanufaika na hiyo nyumba na chungu kitupu juu ya moto nini maana yake kama mtu ataota kuwa chungu kitupu juu ya moto ina maana moja anachokipika ni kitupu hii ni maana kuwa atamghadhibisha mtunza nyumba au mkimu au mkimu familia kuna mtu anakuwa ni mkimu wa familia nyumbani atamshawishi kufanya jambo la kuudhi ndugu zangu 
hizi ni ndoto za juu sana ambazo tunazifumua na bado tutaendelea nazo wiki ijayo tutazungumza nguo kuungua kula moto tutazungumza kubaburiwa na moto cheche za moto Mwe, mwale wa moto kumlipukia katika mkono ndugu zangu ndoto zimekuwa nyingi sana na zimekuwa na faida nilizungumza mwaka mwaka wa 2018 ndio mwaka ambao tutaanza kuzigusa zile ndoto zaidi za ndani ambazo kila mmoja aweze kupata faida wale ambao wamekuwa kiteseka na ndoto mbaya mbaya ndoto za kupiga kelele usiku ndoto za kuweweseka usiku ndoto za kuharibikiwa usiku na wakiamka asubuhi wamekwisha haribikiwa unaota kwamba huko labda toilet na ukiamka asubuhi umeharibikiwa hizi ni ndoto za kufedhehesha kuna mtu anaamka anampiga makofi mpaka mkewe au mtoto wake kwa sababu ya ndoto tu anaota anapigana lakini ndoto imekuwa na maana kubwa sana katika maisha yako kama vile nyota zilivyo na kusihi sana wewe ambaye unaendelea kumfuatilia Sheikh Sharif Majini ingia katika ukurasa wake wa Instagram ingia katika ukurasa wake wa YouTube kote huko andika Sheikh Sharif Majini utapata ufafanuzi wangu mzuri sana wa ndoto zetu na usikose wala kupitwa na kipindi hiki cha ndoto zetu ndani ya channel 10 kilichokuwa bora Afrika Mashariki na Kati na waombea wote wanaosikiliza kipindi changu Mwenyezi Mungu awajalie kuwa na ndoto njema wale ambao watashiriki pia dua ya Jumapili ya kufungua riski dua ya ufunguo wa riski Jumapili hii na kusihi usikose katika Jumapili hii kutakuwa na jambo kubwa sana dua itachukua si chini ya masaa manne tunaanza asubuhi kamili saa mbili na kumalizika saa sita hapo kati kutakuwa na mambo mengi sana kugiana na ujumbe kwa nini dua zetu hazijibiwi nitatoa mada maalumu nitaeleza kwa nini watu wengi tunaomba maombi alafu hatujibiwi kwa sababu gani njoo Jumapili kwa Sharif Majini utapata majibu mazuri sana Mungu libariki taifa letu la Tanzania Mungu wabariki viongozi wetu wote katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu wajalie wa Tanzania wawe na afya njema. Mungu wajalie wagonjwa wetu ambao wako hospitalini wapate afya njema na waweze kusimama ili waendelee na majukumu yao katika kulitumikia taifa letu. Kwa uwezo mkubwa Mwenyezi Mungu atawapa afya. Asanteni sana kwa kunisikiliza saa kama hii na wakati kama huu usikose kumfuatilia Sharif Majini katika kipindi cha ndoto zetu. Asanteni sana Mungu akubariki. Kutana na Sheikh Sharif Majini, kijana mwenye kipaji maalum cha kutafsiri ndoto Afrika Mashariki na Kati. Anatibu matatizo yote yatokanayo na uchawi wa kijini kwa kutumia dua. Fika kituoni kwake Mabibo Mwisho jijini Dar es Salaam ili upate dua na mafuta maalum ili uondokane na matatizo yote ya kichawi. Anapatikana siku zote isipokuwa Ijumaa. Dua ya pamoja ni Jumapili tu, kuanzia asubuhi hadi saa sita mchana. Pia angalia kipindi chake cha ndoto zetu hapa Channel 10.